。哇，好重啊，有十斤喽！这些蛹它的个头都这么大个了。之前我们有拍过大白蜂，个子大大的，而且也杀过人。但是再怎么样，它也只是采蜜的蜜蜂而已。今天我们要带大家去见识一下我国最大也是最毒的蜂蜂——金黄蜂蜂，我们也叫大虎头蜂。它比一般的虎头蜂呢要大差不多一倍。它可是实实在,在在吃肉的，在我们这最危险的毒蜂。每年这个时候，作为固定地点的养蜂人都应该知道，经常会有这些大大小小的虎头蜂天天来吃这些勤劳的小蜜蜂。这些还是小的虎头蜂，如果不理它们的话。几只大虎头蜂呢？几天就可以把这个一整箱蜜蜂给干完了。所以每年这个时候，蜂场的老板就特别开心。因为又多一份额外的收入，那就是消灭虎头蜂。因为虎头蜂的蜂蛹呢，也拥有很高的营养价值，而且味道极其美味。在我们这边酒店呢，一小盘那都是几百块，而且现在不吃，再过两个月又要等明年了。那如此危险而又不可多得的美味，肯定要带小伙伴去探索一下。我们现在已经来到这个山里面，但是小伙伴们，你们要知道，在这个绵延不断的这些山峰这里，就寻找这么大的一窝蜂巢，像我们这样子直接去找，那肯定是找不到的。不过，狡猾的人类对付小小的虫族，那有的是办法。味道很浓，你可以闻一下。嗯，真的好香哎。哦，来了来了来了来了，马上就上上够来了，两分钟不到。哇塞，它现在都在这个附近了，飞了好多。现在我们就等着它吃肉了。哦，这么大只，发酵。发酵他吃过一次，一整天都在这里。上钩了，上钩了。哦，现在他已经吃上了。上肉了。他们只要像这样子，一旦吃上一口，这里还有肉的话，今天就会一直在这里来回着搬着。也就是说，他们吃这么一口，这个巢穴就已经跑不掉了。哇塞，吃吃一大块耶！我操，一大块。啊，一大块！现在就开始认地方了。哦，认地方了。哦哦,哦，打圈了。他<笑>他带了一块肉，回去了。哦，可以哦，好清晰啊、哦！吃完肉，绑标的话，来看的话比较清晰。现在我们就在做它这个标，等一下它再来的时候，我们就把它绑上，然后就可以很明显的看到它往哪里飞了。然后呢，它屁股那里去，嗯，然后轻轻的等一下又拉，啊，所以真的好轻哎，就完全一点感觉都没有了。这样子轻轻的手，轻轻的拉，轻轻的拉，然后就说。说紧下去了，标要做得好，标做了不好的话很难绑。卡到了，卡到了。嗯，刚刚有人在说要绑绳子，看它飞了，起飞了，看到没有？哦，<笑>这个就好看了嘛。好多他们连续不断的过来吃了，现在我们就等那个刚我们绑标的那个，他还有没有回来？他也有可能在树林里面挂在树上，然后没有了，所以我们要多绑几个。多绑几个让它飞，让它热闹起来。把它挂起来，要翻两座。我回来了，一只这家伙又回来了，这家伙带着尾巴回来了，他就是确定的，那边是过来是八分钟。八分钟。哦，估计要两座这样的山。刚我们绑标的那一只呢，它飞回去，然后再飞回来吃的时候，大概八分钟的时间，所以我们可以大概的确定它位置应该是在后面那座山，要么就前一点，然后我们就按着这个方向去找就可以了。然后两个人已经出去找了，现在他们也绵绵不断的过来吃，然后回去过来吃，回去，我们就只待在这里一直绑，又回来一只，来，回来了，回来。小可爱回来了，因为他们飞回去飞回来就只有一条封路，只要我们绑的足够多，他那边两个过去找的人呢，他在半路就可以发现到他们。找到了，按键回来了，把他扣下来。他们已经找到了，躲不开吗？他是以前有人家挖过洞，然后那个哦树枝盖上去的哦，然后他封巢就在下面。我们现在出发去搞他们老巢了，你看这些绑完标的，他们还要回来吃这个肉，哇塞。现在我们要开始出发挖它的老巢，就上面里面。这东西风太大，它不飙风了。好像半个小时不就知道了。这是我们准备的抓虎头蜂的航空服。之前我们拍那个排风，个头再怎么大，它也是蜜蜂。然后他们经验好一点的，基本烟熏一熏，不用什么设备就爬上去了。但是这个虎头蜂，你就算经验再老，你还得乖乖把这个防护服给穿上，不然那不是开玩笑的。这里面，我们先挡住洞口，抓掉一批蜂涌出来的工蜂。你看，肉还在这里，纸巾也在这里，纸巾给它咬断了。哇，特多的，满满的。哦，你还好，满满的
，抓了一窝，你看这么大个，太恐怖了，我都有点害怕了，后悔了，但是没有退出来。马蜂叼走金锤来了，哦，叼走金锤了，哦，抓起来，抓起来给他们看，看到没有？这个。这个胖毒还还叼着还回来，<笑>我们已经先来草里找他了。刚刚我这个网格还有一个罩的，忘记带过来了。小静哥他这个油脂有带过来，油他我还没担过去。你看，先抓风格，这个风先抓掉，不就没那么危险？风先抓完，不然等一下给他干到了，那就完蛋了。那你一起抓吧，你手不要抓。你不要抓，手套很薄的。你不要抓，我的手套很薄的。你不要抓，两个人多不了多快的，一个人也很快啊。我的手，他是不是要顶我啊？不要动它就不会顶你。这个大概有多大？木刺估计八斤左右。哇，不止哦。对，里面如果宽的话就不止八斤。十斤打底了。现在是一个负责抓蜂，一个负责挖槽。木出来了，哦。另一个在摆 p o 哦，呜呜。哎哎哎！这个算大的，算小了。现在这个时候算大的了。现在这个时候算大。哇，好重啊！有十斤了哦！哇塞，这个连这些蛹它都那么大，这些蛹它的个头都这么大个了，难怪是吃肉的蛹就是不一样。蜂巢已经挖出来了，现在就把这些到处飞的蜂给它抓抓完就好了。现场螺是一个一块钱，我去年就卖两块钱，六七年前我我有个客户跟人家买了两块五。所以大家别看它到处飞，现在到处飞的都是钱。嘿，刷十个就十块钱，哎，一块两块啊啊！真的，我这个，呜呜呜，他把针留着自己飞走了。对啊，他自己会扎进去的。哇，直接扎透过去了，而且针已经干穿过去了。你看针还在动，动不动就是传说中的。死蜂活刺啊！哎呀，我的我的手指溜进来了，加厚的给它干穿了，比你那个还厚。哇塞，哇好重啊！我活过来了，这一窝应该里面是有一千个蜂了，就因为几只贪吃带来这样的后果。在打我们，使劲！现在我们这些蜂呢是要拿来泡酒的，一定要泡六十度的酒，一定要泡六十度啊！这个大蜂，这个飞出来就不得了了，一定要绑紧。现在就请他喝酒。这个要泡多久可以喝？要泡一年，最少要一年。主要是泡来喝还是泡来擦？主要是泡来喝，喝啊！酸痛、风烧、关节、清热解毒。这个解毒就不知道了。这个我们主要是用它里面里面的里面的蜂毒，没蜂毒就没效果了。所以泡的时候只能用这些活蜂来泡。把这个大的虎头蜂酒呢，它往上一斤啊，就卖一百多的。但这么多蜂呢，至少要泡个二十斤，泡少了它就更毒了。喝着会不会把人毒死、啊？不会。<笑>对，二十斤了，像这个样子泡个三年，到时候喝的时候效果最好。它里面这个蜂王应该还在里面，我们把它弄一下，看能不能找到它。它蜂王怎么喝的？蜂王它不会吃人，看到没有？哦哦,哦，而且它没有刺的是吧？对对对，也就个头大那么一点点。你看一只小小的蜂王就这样子抢那么一大波，它的王国没了。但有时候想想到他们老是去抢那些小蜜蜂，就觉得它也其实也不可怜。而且它这个蜂巢，这些全部都是蜂王台，跟普通的工蜂是要大很多的。我们再晚点去的话，这些全部都成为未来每一窝演一窝的蜂王。它如果慢这慢个半个月啊，它精品会做到这么大出来，两百多万台，两三百个都有。所以大家根本不用担心，它会把它抓完了。只要外面的山上能留有个一两。我明年又是几百上千波了。其实我们这个蜂有分为四个等级，第三等级的这个蛹它是吃肉的嘛，所以这里有条大大的肠子，这必须给它处理一下，把肠子刮掉，这样子就可以吃了。这三个是不用处理的。像这个虎头蜂的蜂蛹，油炸起来绝对是我目前所吃过的所有油炸虫子 number、no. one。我觉得只有吃过的人才懂得我这时候的感受。像这一盘，我把那个四个等级的蜂蛹全部炒在一起了。当然还是得强调，易蛋白过敏的人，呃，就不要尝试了啊。嗯，哇塞！像这个一级蜂蛹，它吃起来是里面含肉比较多。然后像这个二级的蜂蛹呢，它就吃起来稍微有点脆。嗯。香味我觉得还是二级的更好吃，很特别的外酥里嫩。还有这些三级的，就是去了那些肠子的
，哇塞，还跟一级的差不多，所以性价比最高的就是这些三级的蜂蛹。然后这个四等级的蜂蛹呢，基本就是成蜂了，只是差它没飞出来啊、呃，而且啊，它里面的刺还还没好。但他说这个是炸起来就是跟那个蚂蚱一样，可以嘎嘣脆的那种，试一下。嗯嗯，这个就没什么肉，就可能就吃它这种脆脆的皮。相比其他这几个等级的蜂蛹呢，它就已经有点五星味了。爸爸，我要吃。怎么了？爸爸来吃啦。你要吃啊？嗯。好香啊！不知道你过不过敏哦。嗯，好吃。好吃吗？你吃。你要吃这虫啊？好，可以，走吧。<笑>好牛啊你啊，一点都不害怕吗？好像吗？小月圆他还偏偏喜欢吃这些四级的蜂蛹，<笑>你看他这个比较脆啊，对对对。这是你家的。嗯。哇塞，太香了。OK， 那这样的顶级美味又有多少小伙伴有吃过呢？这时候吃过的小伙伴绝对是在流口水。我们现在又多了一壶。虎头蜂酒，那至于它的功效呢，又是仁者见仁，智者见智啊。之前我拍的这些泡路边酒呢，我感觉很多人都在质疑这个中医的这种泡酒，但是不管大家怎么质疑，小哥挣钱那是实实在在,在的，因为一直有人订购他的虎头蜂酒，而且还专门挑这个大的虎头蜂泡的酒。现在想起我们去抓他们的时候，真的是相当后怕。小伙伴，如果在野外有遇到这样的风的话，一定要有多远躲多远。那喜欢本期视频的小伙伴呢，一定给我多多点个赞，真的真心不容易。我们下期见，拜拜。